This edition of I Italy New York is brought to you by L'energia non si ferma mai L'energia crea si trasforma diventa un'idea per generare nuova energia Diamo all'energia un'energia nuova and De Checo Pasta. Imported in the U.S. since 1893. In this week's episode, we'll celebrate Lavazza's event at the Guggenheim celebrating art. We'll meet architect and designer Gaetano Pesce. The exhibition From Street to Art is still available at the Italian Cultural Institute. And then, Steve Acunto will talk about Italian futurism at the Guggenheim Museum. Let's start with Lavazza's event at the Guggenheim celebrating art. I'm here outside the gorgeous Guggenheim about to see the futurism show that was graciously sponsored by Lavazza. We're going to chat with Lavazza North America CEO, Ennio Ranaboldo. What do you see as the connection between futurism and coffee? The most important connection is that part of our history is reflected uh, in the history of this great art movement. Uh, if we go back uh, in time, uh, in 1909, uh, the company Lavazza had been around already for almost one year having been found in 1895, so it was moving the first steps. And if we look at futurism as part of the broader modernization process of the country, I think that the history of this particular movement and the history of our own company sort of traveled in sync and over time for many of those crucial decades. This idea of moving past tradition, this idea of embracing uh, innovation, creativity, and risk as part of your endeavor, as part of what you're trying to accomplish, which was obviously the built into the DNA of many of these great artists, uh, do belong to Lavazza's own DNA. After all, Luigi Lavazza in 1895, at the very end of the 19th century, took a big risk, entrepreneurially, coming from the Italian farmland, and single-handedly invented a very notion of coffee blend uh, and that was something that had no precedent and therefore was a big risk so if we match the energy and the clarity and the and the will to experiment uh, uh, that is something that probably this company and this great are moving share when we first start talking with Richard Armstrong the director of the Guggenheim and his staff was how can we just go beyond this, this mere sponsorship idea? And so we thought, why don't we make coffee this great part of the, of the museum gore experience? How, do, how can we do that so that really all that's great about coffee can be enjoyed by, by everyone visiting the museum? So we came up with this design for this kiosk that really feels it belongs to this amazing, amazing space. Italian Futurism is Italy's avant-garde movement of the early 20th century, founded by a man named F.T. Marinetti, and it was all about Italy becoming modern, and they celebrated the machine, and speed, and dynamism, and simultaneity, and uh, technology. So it, it was about modernity. It's unique uh, in two ways, particularly. One is that uh, it's the first time that an exhibition outside of Italy has looked at all of Futurism, so not just the teens, which are the years we uh, may be familiar with, if if we know the movement at all here, and uh, looks at the 20s and the 30s and the whole sticky issue of fascism and futurism. It's also the first exhibition that looks at futurism in all its different uh, mediums because futurism is a programmatic avant-garde that takes on uh, 
everything. It's a way of life. It's design, food, uh, t t touch, uh, music, and so forth. And again, if a project has been done here on Futurism, it has focused on painting and sculpture and maybe a little literature at most. So here you are enveloped by a total work of art. private institutions such as the Guggenheim need support. We could not realize exhibitions without our institutional support from grants, from the National Endowment for the Arts, for example. But then, of course, the large support comes from the great generosity of corporations. And Lavazza has made futurism possible, and in fact will make at least one other show possible for us, the Alberto Burri uh, monograph next year. Uh, we need them, or we could not bring this art to our public. The exhibit is on till September 1st, and uh, I would encourage people to come before August 20th if they can, because at that point, the Benedetta postal murals will be getting packed up to be sent home. So rush, be here before August 20th, although the exhibit does go through September 1st, and dedicate lots of time, because it's really an amazing, amazing exhibit. This is Short Italian Tales, exclusive stories of Italians living in New York. Finalmente il mio paese riconosce ufficialmente il mio lavoro con un grande, una grande esposizione a un museo romano che si chiama Maxi e con una mostra retrospettiva o come si può chiamarla nell'esterno del museo, nella piazza e la gente potrà entrare in questa grande costruzione e lì trovarsi di fronte a delle sbarre quando entrano e al di là delle sbarre ci saranno dei video a immagine fissa, ogni video, circa 40-45, portano una domanda, tipo in quale paese le donne non possono guidare la macchina da sole? Cioè tutta una serie di domande che gli spettatori, se hanno voglia, rispondono. Quindi è una provocazione a riflettere su un problema che è molto vivo ancora, no? è molto attuale. E direi che il, il ruolo intellettuale è la provocazione. Se un intellettuale si trova con della gente, adesso non parlo di intellettuale come persona superiore, parlo di intellettuale come uno che pensa e si trova in un cerchio di persone che dicono che tutto è rosso, quello deve dire no, non è rosso, è nero, per provocare gli altri a pensare. L'Italia incrocia, c'è una risposta a tutto quello che succede nell'Italia pubblica, dove lentamente, non si sa per quale ragione, i nostri amministratori sono diventati degli invidiosi, al di là dei segni, e alla fine non si fa niente. E quindi l'Italia soffre. Ci sono stati dei momenti della politica che cercavano di convincerci che siamo tutti uguali. E' sempre stato un disastro, perché nel momento in cui siamo uguali non abbiamo nient'altro da dirci. Nel momento in cui siamo diversi abbiamo voglia di comunicare, ed è giusto farlo. Quindi questo è il senso del titolo della mostra. E allora, il titolo della mostra Sarà il tempo della diversità perché io sono convinto, ah, un, convinto, non sono io, siamo tutti convinti che il tempo è sempre diverso. Domani a quest'ora questo orologio mi dice che il tempo è lo stesso, ma in realtà sono 24 ore dopo e quindi il tempo cambia costantemente. I paesi invecchiano come invecchiano le persone e direi che il modo per rin ringiovanire il mondo è passare la mano, la staffetta, passare la staffetta a, a, al mondo femminile, direi, le quali persone sono state educate al privato e non al pubblico, come in genere sono abituati a essere educati gli uomini. E se si guarda un po' in giro in, per il mondo, si vede che certi paesi amministrati dalle donne, dove le donne sono primo ministro, funzionano molto bene. Sono molto più dedicate committed, come si dice, impegnate e hanno una natura molto vicina alla, al senso del nostro tempo. Il nostro tempo è un tempo liquido che, che si muove costantemente attraverso i segni anche opposti, contraddittori e la donna stranamente 
secondo i momenti della giornata cambia a diverse personalità personalità della donna con i bambini della donna con l'uomo che, che la ama la donna che è amante la donna che lavora cioè secondo i momenti ed è multidisciplinare e quindi l'elasticità della mente della donna va molto vicino a quello che è l'elasticità del nostro tempo e direi che la macchina ha la capacità di essere perfetta e quindi la caratteristica dell'uomo o della donna è di essere diverso dalla macchina e quindi non essere perfetto se è diverso e quindi l'errore secondo me è caratteristica di esseri umani e quindi è una qualità e quando dico, dicono no, che l'orrore è malefico e diabolico, io invece penso che non sia per niente diabolico. Quello che è diabolico è ripetere gli errori, che è l'oggetto difettoso, è portatore della miglior qualità dell'uomo, che è quella di essere incapace di fare le cose perfette. Anche le resine che sono relativamente povere possono essere materia di decorazione. Questi gioielli sono come dire, una specie di richiamo alla modernità, al contemporaneo. Non sono gioielli che guardano il passato. Ecco. Che rapporto ha lei con la città di New York, ma con la città in genere, con il vivere in città? Beh, sinceramente non potrei vivere non in città. Beh, New York è una scelta perché New York è una città di servizi. Qualsiasi cosa si ha bisogno, si ha in fretta, senza problemi. C'è ancora che gente che ha bisogno di lavorare. Invece di Sunset in New York, cosa mi racconti? Che quello lì, quando ero qua a New York molti anni fa, c'era meno energia nell'aria, ecco. E io ho pensato che questo è il momento che la capitale decade, è in declino. E quindi ho pensato di fare questo Sunset da New York, che sarebbe un po' Sunset di New York. E in realtà no, resta la capitale New York, del mondo. E bisogna scoprire. Per esempio l'inglese deve andare a vivere in Italia, giovane. Poi l'italiano deve andare a vivere in Svizzera, probabilmente, no? o qua. Quello che è qua deve andare in Australia, quello che è in Australia va in Giappone. Cioè questa è la funzione di essere giovani, scoprire il mondo. Poi ci si ferma nel posto più che, dove abbiamo più affinità oppure abbiamo più funzioni di fare, di realizzarci e realizzare qualcosa per gli altri. Now let's see what's happening around town. L'idea è nata da un sogno, da un sogno mio e da un sogno di tutto un certo ambiente anche artistico italiano, romano in particolare, che è quello di far dialogare l'arte delle gallerie con l'arte della strada e in particolare in questo caso dentro uno spazio governativo, dentro un istituto di cultura a New York che è eh, come dire, il luogo dove la street art è nata negli anni 70-80 e con Simone ci conosciamo da anni ma ci siamo trovati soprattutto su, su questo concetto, il concetto di, appunto, della street art come ricerca di un pubblico fuori dalle gallerie, creare un'osmosi tra il mondo dell'arte e il mondo urbano. L'idea è nata, come tutte le, le idee buone, un po' per caso. Fabio Troisi, l'attaché dell'Istituto Culturale Italiano, aveva questa voglia, questa volontà di portare la street art a New York, quella che è appunto in un certo senso la mecca specificatamente dei graffiti, però anche della street art. L'idea della mossa è proprio questa, cioè venire qui e parlare dell'arte facendo vedere come alcuni di questi artisti, al di là del loro amore e del loro amare la strada, abbiano qualcosa da dire di più e comunque esprimono una ricerca che è personale e autoriale, che li differenzia uno dagli altri e che quindi li rende artisti unici. portare dieci artisti che per me sono rappresentativi di quello che sta succedendo in Italia nell'arte contemporanea. Ho trovato che fosse in un certo senso un punto di arrivo molto importante, sia per me che per gli stessi artisti. L'arte pubblica è quando questi artisti che fanno le loro cose illegalmente in maniera libera decidono insieme a un 
a un'organizzazione come può essere la mia o a me come curatore di strutturare un legame con un territorio e quindi di strutturare delle opere d'arte che vanno a appoggiarsi su un territorio cercando anche di dialogare con, con lo stesso. Questa è un po' la differenza, il mondo che secondo me va ben distinto per capire poi in profondità la qualità di quello che vediamo. E grazie all'invito del curatore Simone Pallotta ho deciso di realizzare una grande opera site specific che trae ispirazione dal, dal quartiere di Williamsburg dove vive una numerosa comunità ebraica. Ho passato due giorni interi lì camminando per strada, parlando con la gente, girando per i negozi, i luoghi culturali e ho deciso di presentare questo lavoro politico sulla questione palestinese. L'opera è realizzata con i manifesti direttamente presi dal, dalle strade di Bedford Avenue e dei dintorni. Essere qui a New York è un po' una cosa particolare, ho girato tanti posti insomma, però poi arrivare qui è sempre un po' speciale. No? Il fatto che i lavori siano in un posto così istituzionale, così particolare, è, è strano vedere un candeliere accanto a un tacchino che esplode pieno di squali. Generalmente insomma, eh, sono su, su altre superfici, da altre parti. Per fortuna sono arrivato e mi hanno subito spedito dove dovevo andare, quindi ho fatto un muro a Brooklyn, è stato anche molto divertente. E ci hanno accolto i ragazzi di Exit Room e poi sono ritornato qua e ho iniziato ad installare il lavoro. Quello che ho portato qui all'istituto sono due cose differenti. Ci sta il, il site specific sulle, sulle scale e invece ci stanno altri due lavori un pochino più da studio che sono due, due pezzi di quilt Per la fondazione NY questo è un, un contributo che viene dato in maniera molto convinta a un'iniziativa di arte contemporanea, diciamo eh, fuori un po' dagli schemi classici, perché lo dice lo stesso nome street art, anche se poi visitando la mostra ci rendiamo conto che in realtà è un tipo di espressione artistica eh, molto eh, varia piena di eh, contaminazioni che nascono appunto dall'ambiente urbano e dalla vita di oggi. Per cui siamo molto contenti di essere partners in, in, questa, in questa bella mostra. This is what's happening around town. Ciao! What was the future like in 1909? Imagine if you can the world of the turn of the century in Europe. Imagine if you can the industrial revolution of the 1880s. Imagine further the inventions that were thought to be world-changing, just as we see our world-changing inventions of today. What was the future like to Filippo Tommaso Marinetti in Paris of 1909, an Italian, together with artists, poets, architects, cooks? What was the world like? The choices were many. You could go backwards, look backwards, and embrace the, the beautiful 1800s, the 1879 Vienna. You could embrace the romantic poetry of the century prior. You could listen to the music of Brahms, be intoxicated, go back to Beethoven. Or you could accept the noise, sound, friction, dynamism of a new century, of a post-industrial revolution world, where sound, where noise, where the dynamism of wheels rubbing against iron, 
where smoke puffing from a train was down the street from you, and above all, where you, the individual, were no longer at the center of the physical world, so it seemed. Instead, you were part of a new set of mechanisms. In the 1880s, Friedrich Nietzsche in Germany called for exactly that, a, a revaluation of all values. And other, other philosophers, other poets, other artists did precisely the same thing. But in this, as in so many things, the Italians were first. Here came a movement that embraced the Industrial Revolution. It reached out and said, we'll take war, we'll take bombs, we'll take the impersonality of this world and turn it into a structure in art, in architecture, in music, in food, in every area of life. Futurism intended to be a modus vivendi, a way of living, not simply the passive art that we see on the walls of the museums to that date. Many of the futurists found old work to be self-indulgent, decadent, not responsive. The same, I suppose, as a young person today might, who, who played on the internet with, or twittered or did one of those things, they would see newspapers as kind of an antique self-indulgence. Think of this in 1909, where a new world was being pushed upon artists. The choices were many. They made good ones. Italian futurists wanted very badly to have everything that they did permeate the thinking of uh, those who looked at art. And back, by the way, they were, they were not in love with art critics. Many of them called them embalmers. They wanted them to be infected with a new sense of vitality that came from machines and came from uh, the, the new industrial world. And so what did they glorify? You can see in some of the paintings in this show, words that express noise, tum, bang, boom. They wanted the paintings themselves to come out with noise. The futurists, unlike other art artists in my opinion, would like very much if right in the middle of this interview, my phone went off. They would think that was wonderful. They would think this is not an interruption. It's a compliment to what's happening. My phone, by the way, is turned off. <laughs> but they would like it very much if I went to the tourist shop over here and bought a futurist tie. And instead of this tie, put this wild futurist concoction on and said that I've adopted the movement. They love the idea that you were infected by their, their movement in every possible way. How long did the movement actually last? Well, it hasn't quite ended. In fact, uh, we're standing in a building that is arguably uh, an inspiration to movement, to procession, you know, the elements of, of uh, a beautiful space. One of them, of course, is procession. This is an elegant example of that, i.e. movement. Static art, or the art that was the romantic period art, even the great masters were always fighting the medium, always fighting to get past the canvas. It was always a pushing beyond, a reaching out. In the futurists, I admit that it was exaggerated, but their movement has lasted in architecture. Today, even graffiti. Now, a futurist would see good graffiti as a very good idea. After all, it's a public expression, it's revolutionary, it's highly self-expressive, it's boldly full of color. They would find that to be a, a, a wonderful expression. And in modern architecture, some of the buildings we see that are called postmodern or whatever the wording goes on the buildings, actually, the idea is not to follow a given structure, not to follow even some of the principles in architecture that made it easy to build our modern world. We find futurism in strange places. Futurists loved demonstrations. For example, they would think that this interview was tedious and boring because there was no noise in the ambience. I mean, I hear some cars going out outside. Maybe we should bring them up. Uh, maybe we should have a, a, a call for the destruction of museums, which they did. 
they did. They glorified bringing down old museums where the art was stuffy. To the futurists, the present was not worthless. The present was not simply a rejection of the past. It was an embrace that was inevitable, an embrace of all of the technology that they believed would transform the world. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil and Baci Perugina Chocolate. Say I love you in the Italian way. Italy will be back in October. In the meanwhile, during the summer, enjoy our special collection, the best of iItaly New York. Next week, we'll be back with our exclusive interview to the king of the blues, Zucchero.